ये अचानक मीटिंग क्यों बुला ली क्या तोंडी जी ने नहीं क्यों बुलाए ये क्या तोंडी साबिन अपने सांड करके रखे हुए चलो इसी बाने कम से कम प्रीति जी का घंटी बजाने के लिए मिलेगा हेलो प्रीति मैडम क्या चाहिए हम तो देने आए गायतुंडे साहब की अर्जी बारह बजे बुलाए सबको नीचे आ जाइएगा गायतुंडे समझता क्या आपने आपको बैचलर है कोई टेरिस नहीं और ऐसे कैसे निकाल देगा अरे गायतुंडे का ऑर्डर टाटा कोर्ट से भयानक होता है लगता है बुरी अफसर बांधने का वक्त आ गया चल आ जा नमस्कार आजकल हमारी सोसाइटी में जो अभद्रता चल रही है उसे रोकने के लिए सोसाइटी मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद किसी भी बैचलर बाड़ोत्री को अलाउ नहीं किया जाएगा तीस दिन के अंदर अंदर सब बैचलर बाड़ोत्री को रूम खाली करना पड़ेगा माना कि हम सभी अपने परिवार के साथ वहीं रहना चाहेंगे जहां के आसपास का माहौल सभ्य और शांतिपूर्ण हो लेकिन किसी के व्यक्तित्व को परखने के लिए क्या आप पहले यह जानेंगे कि वो इंसान बैचलर है या शादीशुदा? शायद नहीं तो फिर यह कैसे मान लिया जाता है कि बैचलर इंसान शादीशुदा के मुकाबले गैर जिम्मेदार होता है यह केस एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली दो सिंगल लड़कियों रेनू और प्रीति की एक ऐसी आपबीती से जुड़ा है जिन्हें उस सोसाइटी में रहने वाले बाकी बैचलर के साथ एक महीने में फ्लैट खाली करने का नोटिस मिला था लेकिन कुछ ऐसा हुआ के इन आशियाना ढूंढने वालों की उम्मीदों का छप्पर भी गिर गया सर रेतु पैराडाइज में हमारे दो फ्लैट हैं एक में हम खुद रहते हैं और दूसरा हमने इन दोनों लड़कियों रेनू और प्रीतु को भाड़े पे दे रखा है सर अब सोसाइटी ने एक नया रूल बना दिया है कि किसी भी बैचलर को सोसाइटी में फ्लैट भाड़े पर नहीं दिया जाएगा और सर इसलिए पंद्रह दिन पहले हमने इन दोनों लड़कियों को तीस दिन के अंदर फ्लैट खाली करने के लिए बोल दिया लेकिन अब पिछले दो दिन से इन दोनों के फोन बंद आ रहे हैं सर हमें तो लगता है कि वो फ्लैट खाली करके चले गए हैं और डिपॉजिट का एक लाख रुपए भी नहीं लिया उन्होंने लेकिन अगर उन्होंने फ्लैट खाली किया होगा तो उनके किसी पड़ोसी या बिल्डिंग के वॉचमैन ने तो देखा होगा आपने कंफर्म किया कि उन्होंने फ्लैट खाली किया भी है या नहीं नहीं सर किसी ने भी उन्हें फ्लैट खाली करते हुए नहीं देखा है और सर हमें फिक्र इस बात की हो रही है कि अगर उन्होंने फ्लैट खाली नहीं किया है तो वो पिछले दो दिन से कहाँ गायब हैं उनके फोन क्यों बंद है आपके पास उनके घर वालों का नंबर भी तो होगा उनसे पूछा आपने सर एग्रीमेंट रेनू के नाम से है और उसका नेटिव एड्रेस नासिक का है लेकिन उसमें किसी भी फैमिली वाले का नंबर नहीं है और सर जिस कॉल सेंटर में ये दोनों लड़कियां काम करती हैं वहाँ प्रीति ने मेरा नंबर एज ए लोकल गार्जियन दे रखा है वहाँ से मुझे फ़ोन भी आया था और उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों लड़कियां बिना इन्फॉर्म किए दो दिन से ऑफिस में नहीं आ रही आप दोनों लड़कियों का नंबर और बाकी जो भी डिटेल्स हैं आप लिखवा दीजिए हम देखते हैं चंदे आइए चंदे अगर लड़कियों ने फ्लैट खाली किया होता तो अपना एक लाख का डिपॉजिट छोड़ कर नहीं जाती और कोई तो बात होगी जो दोनों के नंबर ऑफ है दोनों लड़कियों के नंबर की लास्ट लोकेशन निकालो और एक बार इनकी सोसाइटी होके आते हैं क्योंकि ओनर की बात को एक बार कंफर्म करना भी जरूरी है सर हाँ गए थोड़े साहब सोसाइटी में पुलिस आई है पिछले दो दिन के अखबार चिंदे ये प्रीति और रेनू इसी फ्लैट में रहते हैं ना जी सर अभी कहाँ हैं दोनों सर मुझे कोई आइडिया नहीं लेकिन इस फ्लैट के मालिक ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं शायद उन्हें पता हो क्या बात है इंस्पेक्टर साहब आप लोग यहाँ आप कौन मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी अविनाश का सर हमने तो 30 दिन की मोहलत दी थी उनको अब वो जल्दी फ्लैट खाली करके चले गए तो अच्छा ही है 
बट आर यू श्योर कि उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया है आपने देखा उन्हें फ्लैट खाली करते हुए सर मुझे तो फ्लैट के ओनर पुष्पा जी और शैलेश जी ने बताया गाय तोंडे साहब हमें ऐसा लग रहा है लेकिन ना तो वो हमें फ्लैट की चाबी देकर गई है और ना ही अपना डिपॉजिट लेके अब इसमें सोसाइटी क्या कर सकती है इसीलिए इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है और हमने सुना है कि वो फ्लैट खाली करने का नोटिस आपकी वजह से ही गया सर हमने नोटिस सिर्फ उनको ही नहीं सारे बैचलर भड़ोतरी को दिए थे हाँ ये प्रीति जो थी वो ज्यादा कुछ अयास थी मतलब अब वो नहीं है सर आप बोले हुए को क्यों पकड़ रहे हो अब प्रीति थी या है उसे सोसाइटी को क्या लेना देना लेकिन उसके कैरेक्टर से लेना देना है आपने कहा कि प्रीति अयास थी क्या मतलब है इस बात का मतलब ये कि सिगरेट पीना शराब पीना लड़केबाजी करना सारे शौक रखती थी वो प्रीति आपके लिए अयास थी और रेनू वो कैसी थी वो तो सीधी साधी थी बिचारी यू समझ लीजिए कि गेहूं के साथ गुन भी पिस गया सर अगर आपको प्रीति के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो करण से बात कर लीजिए करण कौन एक और अयास बैचलर आपको प्रीति और करण के किससे ये बबन बताएगा बबन बता इनको साहब वो करण का लफड़ा चालू था प्रीति मैडम से हमेशा उसके फ्लैट में ही घुसा रहता था सर वो गाय तोंडी जी है ना वो मुझे और प्रीति को लेके हमेशा कोई ना कोई रूमर फैलाते रहते लेकिन तुम तो प्रीति के फ्लैट में जाते थे ना हाँ सर जाता था लेकिन वो सिर्फ मेरी नॉर्मल एक फ्रेंड थी कोई अफेयर नहीं था मेरा उसके साथ और सर वैसे भी प्रीति मैरिड है क्या प्रीति मैरिड है जी सर प्रीति ने बताया था कि वो अपने पति से अलग हो गई थी इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बताया सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया था कैसा धोखा सर ये सब तो नहीं पता लेकिन कोई ना कोई दर्द जरूर था जिसमें हमेशा वो घुटती रहती थी ऊपर से सर उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था यहाँ तक की वो रेनू भी अच्छा वो और रेनू अभी हो कहा सकते हैं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं लेकिन हाँ प्रीति और रेनू की कभी नहीं बनती थी और सर रेनू से मेरा कोई लेना देना नहीं प्रीति का चरित्र जितना पेचीदा नजर आ रहा था उतना ही रहस्यपूर्ण उसका अतीत भी था हालांकि गुमशुदा रेनू भी थी लेकिन जो गुमशुदा बदनाम होता है उसकी गुमशुदगी को अक्सर किसी अपराध से जोड़कर जरूर देखा जाता है लेकिन प्रीति और रेनू की गुमशुदगी किस अपराध से जुड़ी थी ये अभी तक रहस्य बना हुआ था सर रेनू ने अपने नेटिव एड्रेस नासिक लिखवाया था ये उसका लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जिसमें उसके नासिक का एड्रेस है और ये इसके ऑफिस आईडी की फोटोकॉपी अच्छा गायतोंडे साहब ने जो प्रीति के बारे में बताया उसमें कितनी सच्चाई है सर रेनू और प्रीति में हमें कोई बुराई नजर नहीं आई और गायतोंडे जी की नजरिए पे हमें विश्वास नहीं उन्हीं के कारण तो सारे बैचलर्स को सोसाइटी में से निकलना पड़ रहा है सर चंदे रेनू के इस नासिक वाले एड्रेस का रजिस्टर फोन नंबर निकालो और इन दोनों लड़कियों के ऑफिस जाओ हो सकता है वहाँ से प्रीति के पति और उसके पेरेंट्स का एड्रेस भी मिल जाए सर गैतोंडे साहब गैतोंडे साहब क्या है बराबर बोले थे ना ठीक है ठीक है जाओ नहीं हम तो ठीक है आप तो ठीक है ना क्यों क्या बकवास कर रहा है तू तो? बब्बन बकवास भी शांत पत्ती से करता है ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत वफादार हैं हम आपके सर पता चला है कि रेनू का फोन तीन दिन पहले पांच अगस्त को हिंजेवाड़ी में रात एक बजे बंद हुआ था और उसके करीब नौ घंटे बाद प्रीति का फोन अगले दिन सुबह दस बजे गोपाल पट्टी में बंद हुआ रेनू का फोन बंद हुआ रात को एक बजे और प्रीति का अगले दिन सुबह दस बजे अब ये दोनों एक साथ ही गायब हुई अलग अलग सर उनके कॉल सेंटर से पता चला है कि दोनों की शिफ्ट टाइमिंग अलग अलग थी रेनू की शिफ्ट टाइमिंग शाम चार से रात बारह बजे तक और प्रीति की शिफ्ट टाइमिंग सुबह आठ से शाम चार बजे तक प्रीति के ऑफिस से उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार का फोन नंबर या एड्रेस मिला नहीं सर लेकिन ये पता चला है कि प्रीति को छह महीने पहले रेनू ने जॉब पे लगवाया था जबकि रेनू वहाँ दो साल से काम कर रही थी इनका कॉल सेंटर कहाँ है सर मुकुलवाड़ी में और सर हिंजेवाड़ी जहाँ रेनू का फोन बंद हुआ था वो इलाका उसके घर और ऑफिस के रास्ते में पड़ता है और सर ये भी पता चला है कि रेनू पहले कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाती थी लेकिन पिछले एक महीने से उसने कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाना छोड़ दिया था वो खुद से घर जाती थी सर हिंजवाड़ी पुलिस को कल शाम एक लड़की की लाश मिली थी उसकी फोटो रेनू से मैच करती है
सर हिंजेवाड़ी पुलिस ने बताया है कि क्राइम सीन के आसपास इसका पर्स मोबाइल या कुछ भी सामान नहीं मिला इसका मतलब है इसे मारने वाले ने इसका सामान गायब कर दिया ताकि इसकी पहचान ना हो सके लेकिन सर जिस नाले के पास रेनू की लाश मिली वहां से कुछ ही दूरी पर लोकल पुलिस को एक पत्थर मिला था जिस पर खून के निशान थे तो हो सकता है शिंदे की उसी पत्थर से इसे मारा गया हो और फिर इसे मारने के बाद इसकी बॉडी को नाले के पास डम कर दिया गया हिंजेवाड़ी पुलिस से कहो कि उस पत्थर की फोरेंसिक और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमसे शेयर करें ओके सर सर रेनू के नासिक वाले एड्रेस पे उसकी माँ का फोन नंबर रजिस्टर्ड है दामने ने उन्हें पुणे आने के लिए बोल दिया है लेकिन शिंदे हमें प्रीति के गायब होने वाला चक्कर भी समझना होगा सर जिस रात रेनू का फोन बंद हुआ प्रीति की फोन लोकेशन रेनू की फोन लोकेशन और क्राइम लोकेशन से मैच नहीं करती है प्रीति का फोन पांच अगस्त की शाम से छह अगस्त की सुबह नौ बजे तक उनके अपार्टमेंट रीतु पैराडाइज में एक्टिव था लेकिन सुबह दस बजे उसका फोन गोपाल पट्टी में बंद क्यों हुआ जबकि सुबह आठ बजे वो अपने कॉल सेंटर में होती है और उस दिन वो कॉल सेंटर गई भी नहीं ये इतफाक नहीं है शिंदे प्रीति के गायब होने का कनेक्शन रेनू के मर्डर से हो सकता है पुणे की रितु पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 303 में रहने वाली रेनू की हत्या होना और उसकी रूममेट प्रीति का अचानक गायब हो जाना यह शक खड़ा कर रहा था कि क्या प्रीति रेनू की हत्या करके फरार थी अगर ऐसा था तो फिर प्रीति अब कहां थी ये जानने के लिए पुलिस प्रीति तक पहुंचने के हर संभव प्रयास कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन की इसी कड़ी में प्रीति के चरित्र से जुड़े नए अध्याय सामने आने वाले थे पूरा घर चेक करो देखो प्रीति के पति हैं उसके नेटिव एड्रेस के बारे में कुछ पता चले सर अमित सर सर ये देखिए खाली बियर की बोतल और कॉन्डोम के यूज पैकेट लेकिन जितनी अयास वो प्रीति थी उतने तो थी मतलब सर गाय तोंडे ने बोला था कि प्रीति बहुत अयास है हो सकता है उसका अंदाजा सही हो लेकिन समझना ही होगा शिंदे कि इन सब चीजों का रेनू के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है और प्रीति के गायब होने का क्या चक्कर है क्या वाकई में प्रीति का रेनू के मर्डर में कोई हाथ है या फिर प्रीति के साथ भी वही कुछ हुआ जो रेनू ने फेस किया अगर मान लें कि प्रीति रेनू का मर्डर करके फरार है तो हमें इस मर्डर के पीछे का मोटिव भी समझना होगा एक काम करते हैं प्रीति और रेनू के बारे में पूरी सोसाइटी में पूछताछ करते हैं तुम गोपाल पट्टी में जहां से प्रीति का फोन बंद हुआ था वहां से प्रीति के बारे में पता लगाने की कोशिश करो और प्रीति के कॉल रिकॉर्ड चेक करना उसमें कोई गोपाल पट्टी का नंबर रजिस्टर्ड है क्या ओके सर 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 ये देखिए अंदर प्रीति का ऑफिस आई मिले और साथ में कुछ फोटोज मिले ये तो किसी खाली फ्लैट के पिक्चर्स हैं कोई खाली फ्लैट के पिक्चर्स प्रिंट करवा के क्यों रखेगा और अगर प्रीति का आई कार्ड यहां पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पांच अगस्त को प्रीति घर से ऑफिस के लिए नहीं निकली थी
प्रीति एक्यूज थी या विक्टिम ये फिलहाल रहस्य था लेकिन प्रीति तक पहुंचने के लिए पुलिस एक तरफ गोपाल पट्टी में उसकी लीड तलाश रही थी तो वहीं सोसाइटी में प्रीति और रेनू के आपसी रिश्ते को भी समझा जा रहा था सर कुछ दिन पहले रेनू और प्रीति की बहुत लड़ाई हो रही थी यहाँ तक कि दोनों के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी मैंने सर मैं तो दोनों से ही दूर रहती थी और खास करके उस प्रीति से वो मुझे फूटी आग भी नहीं भाती थी ऐसा क्यों वो लड़की बहुत अयाश थी यहाँ तक कि वो मेरे पति को भी अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी सर दोनों लड़कियाँ काफी फ्रेंक थी और घर से निकलते वक्त अक्सर हाई हेलो हो जाती थी लेकिन तुम्हारी बीवी तो कुछ और ही करी सर पूरी सोसाइटी प्रीति को कैरेक्टर समझती थी शायद इसीलिए उसे गलत फहमी हो गई थी तो तुम्हें प्रीति कैरेक्टर नहीं लगती आई एम नॉट श्योर सर और वैसे भी उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता लेकिन करण और उमार अक्सर उसके घर आते जाते थे करण और उमार करण से तो हम मिले हैं उमार कौन है करण का रूममेट सर सर मैं तो कभी कभी करण के साथ ही वहाँ चला जाता था वो लोग भी अकेले रहते थे और हम भी सर इसीलिए एक दूसरे की कंपनी शेयर कर लेते थे किस तरह की कंपनी शेयर करते थे बस सर ऐसे ही गायतोंडे जी हम बैचलर से बहुत चिड़ते थे सर यही सब हम मिल शेयर करते थे देख लेना ये गायतोंडे सोसाइटी में बैचलर्स को रहने नहीं देगा मैंने सुना सारे फ्लैट से पर्सनली मिल कोई नया रूल आने वाला है सर फिर थोड़े दिन में रूल सामने आ गए इसकी वजह से हम लोगों को 12 दिन में ये फ्लैट खाली करना और अभी तक नया फ्लैट भी नहीं मिला फ्लैट तो प्रीति और रेनू को भी खाली करना था उन्होंने कोई दूसरा फ्लैट देख रखा था सर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं सर मुझे तो ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि रेनू के मर्डर और प्रीति के गायब होने का क्या चक्कर है क्या प्रीति के आंसू उसके द्वारा किए गए अपराध के पश्चाताप से जुड़े हुए थे या फिर उसकी पीड़ा का रहस्य कुछ और ही था लेकिन जब रेणु की मां पुलिस से मिली तब वो रेणु की हत्या के लिए प्रीति को ही कोस रही थी रेणु मेरा एक लौदा सहारा थी मैंने उसे हमेशा कहा कि प्रीति के चक्कर में मत पड़ लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी प्रीति के बारे में क्या जानती है बस इतना जानती हूँ की प्रीति के पति ने उसे छोड़ दिया था प्रीति के पति को जानती है नहीं बल्कि मैं तो प्रीति से भी कभी नहीं मिली छह महीने पहले रेनू ने फोन करके बताया कि वो और प्रीति दोनों साथ में रह रहे गैतोंडे साहब अरे गैतोंडे साहब गैतोंडे साहब गैतोंडे साहब क्या है आपको पता है हिंजेवाड़ी में रेनू का लाश मिला सारी सोसाइटी को पता चल चुका है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को पता नहीं होगा क्या आप तो उड़ते हुए चिड़िया का पर लेते हैं आपको तो पहले से पता होगा सर ये फाइल डीआईजी साहब के ऑफिस भिजवा देना सर सर प्रीति के कॉल रिकॉर्ड में गोपाल पट्टी से रिलेटेड तो कोई भी नंबर नहीं मिला लेकिन उसके फोन पर एक शांति मालवन का नाम की औरत के अक्सर फोन आते थे प्रीति का सर ने भी मालवन कर है वो ना हो शांति मालवन कर उसकी कोई रिश्तेदार है कहाँ रहती सर पुणे की है और बनवाड़ी के एड्रेस पर उसका फोन नंबर रजिस्टर्ड है शांति मालवनकर जी जी सर प्रीति हमारी बहू है हमने सुना है प्रीति को उसके पति ने छोड़ दिया था नहीं सर बल्कि वो मनीष से नाराज होकर खुद ही घर छोड़ के चली गई प्रीति मेरी बात सुन बेटा बेटा ऐसे घर छोड़ के मत जा देख मुझे बताइए मैं, मैं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी आई ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ठीक कर पाएंगे प्रीति प्रीति मनीष ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच की तुम्हें छोड़ के चली गयी सर मैं क्या बोलूँ उसको मेरी हर चीज से प्रॉब्लम थी हर छोटी छोटी बात को तूल देती थी वो आप लोगों को छोड़ के चली गई लेकिन शांति जी आप फिर भी उसको फोन करती थी जी सर क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी पुरानी बातों को भूल करके घर वापस आ जाए इसीलिए मैं उसे कॉल किया करती थी लेकिन तीन दिन से तो उसका फोन बंद है और हमें उसकी दोस्त रेनू जिसके साथ वो रहती थी उसकी लाश मिली है क्या उसके दोस्त मर गई जी और हमें शक है की प्रीति ही उसका मर्डर करके फरार है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता मेरी प्रीति ऐसा नहीं कर सकती अरे वो किसी को मारना तो दूर किसी का दिल तक नहीं दुखा सकती है शांति जी हमने तो सुना है कि आपकी बहू प्रीति शराब सिगरेट सब पीती थी और जहां वो अपनी दोस्त रेनू के साथ रहती थी वहां और भी कई चीजों के लिए बदनाम है सुनामा कैसी है वो 
और आप उसे वापस लाना चाहती हैं सर हमारी शादी में माँ ने लगभग बारह लाख के घने चढ़ाए थे और जिस दिन वो गई सारे लेके चले गए सर मनीष बारह लाख के गहनों की बात कर रहा था लेकिन जब हमने प्रीति का फ्लैट सर्च किया तब हमें वहां पर कोई भी गहने नहीं मिले तो हो सकता है प्रीति के ही हाथों रेनू का मर्डर हो गया हो और प्रीति वहां से अपना सब कुछ लेकर भाग गई हो प्रीति का डिवोर्स नहीं हुआ था लेकिन वो अपने पति से अलग रह रही थी प्रीति का पति को छोड़ना ससुराल द्वारा दिए गए गहनों के साथ वहां से चले जाना और जहां वो रह रही थी वहां उसके चरित्र पर उठे सवालों का रेनू की हत्या से क्या कनेक्शन था ये अब भी साफ नहीं था और जब पुलिस ने रेनू और प्रीति के ऑफिस में पूछताछ की तो रेनू और प्रीति की आपसी अनबन की कोई वजह सामने नहीं आई लेकिन रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रेनू मर्डर केस के नए समीकरण जोड़ने की कोशिश की जाने लगी ये रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे हुआ बार की वजह से हुई और उसकी हत्या चार अगस्त की रात एक बजे के आसपास ही हुई जब उसका फोन बंद हुआ रेनू उस रात 12 बजे कॉल सेंटर से निकली थी इससे पहले वो कॉल सेंटर की गाड़ी से अपने घर जाती थी लेकिन फिलहाल वो कॉल सेंटर की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो पता करो शिंदे अगर वो कॉल सेंटर की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो इतनी रात को अपने घर जाती कैसे थी क्योंकि ये बात तो तय है कि उसकी हत्या कॉल सेंटर से घर जाते समय ही हुई है ओके सर सर रेणु और प्रीति जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ का वॉचमैन बबन है आपको कुछ बताना चाहता है बोलो नमस्ते सर बोल बबन हमको लगता है कि रेनू मैडम के मौत से ये गायतोंडे साहब का कुछ ना कुछ तो लेना देना है मतलब रेनू मैडम रोज रात को एक सवा एक बजे बिल्डिंग में आती थी लेकिन गायतोंडे साहब रोज रात को तब तक रुकते थे जब तक रेनू मैडम आ नहीं जाती थी और जिस दिन रेनू मैडम गायब हुई है ना उस दिन वो घर पे थे ही नहीं सुबह चार बजे आए कहीं बाहर से उस दिन सुबह चार बजे में शिरडी से वापस आया था लेकिन ये सब पूछकर आप जानना क्या चाहते हो यही कि कहीं रेनू के मर्डर में आपका कोई हाथ तो नहीं है लगता है आपको बबन ने भड़काया है सर क्योंकि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है ना अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है ना चल निकल यार निकल निकल आज के बाद दिखना नहीं सोसाइटी में नौकरी गई तेरी सर मुझे रात को नींद नहीं आती इसलिए मैं वॉक करता रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं की मैं अपनी पोती की उम्र की लड़की को बुरी नजर से देखू बबन के दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है सर उसे भी मेरे बारे में यही लगता था इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया इस गाय तोड़ने के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी अलीबाई चेक करो और इस बब्बन पर नजर रखना ओके सर सोसाइटी के सेक्रेटरी अविनाश गायतोंडे के साथ साथ उसके खिलाफ बयान देने वाला बब्बन और सोसाइटी के बाकी सस्पेक्ट्स पुलिस की नजर में थे और तभी रेनू और प्रीति के बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई सब प्रीति मैडम और रेनू मैडम के झगड़े का तो पता नहीं पर हाँ एक औरत यहाँ पे प्रीति मैडम से झगड़ा करने जरूर आती थी कौन औरत उतना तो याद नहीं है पर वो औरत प्रीति मैडम को बहु बहु करके बुलाती थी बहु घर चलो कैसी हो तुम सु, सुनो सुनो प्रीति सब वो औरत प्रीति मैडम के लिए घंटों इंतजार करती थी लेकिन प्रीति मैडम उसे अवॉइड करके चली जाती थी हाँ सब यही औरत थी सर मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी पुरानी बातों को भूल करके घर वापस आ जाए अच्छा पहले रेनू कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाती थी लेकिन ऑफिस से पता चला है की अभी कुछ दिनों से रेनू कॉल सेंटर की गाड़ी से घर नहीं जा रही थी क्या ऐसा ही है हाँ सब वो तो बाइक से जाती थी सब रेनू के पास बाइक थी नहीं सर उसके पास तो बाइक नहीं थी पर एक लड़का उसे लेने आता था वो उसके बाइक में बैठ के जाती थी सर कौन सा लड़का रेनू को लेने आता था अब सर उतना तो याद नहीं है पर उसका बाइक एकदम अनोखा था सर एकदम स्टाइल वाला वीआईपी नंबर था चार हजार इसलिए याद रह गया हाँ सर वो बाइक मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड है लेकिन ये आपको क्यों जानना है आपकी वो बाइक आपका ये पोता चलाता है ना जी सर यही चलाता है क्या नाम है तेरा अक्षय तो ही रेनू को कॉल सेंटर से पिकअप करने के लिए जाता था बोल हाँ सर मैं ही रेनू को कॉल सेंटर से पिकअप करने के जाता था और बिल्डिंग के पहले ड्रॉप कर देता था ताकि मेरे और रेनू के अफेयर के बारे में 
आजोबा को पता ना चल जाए तो पाँच अगस्त की रात को भी तू ही गया होगा उसे पिक करने के लिए नहीं नहीं सर उस रात में नहीं गया था मेरी बाइक खराब हो गई थी आप चाहो तो किसी से ही पूछ लो ठीक है तो जब तक हम ना कहें तुम और आप कैदोंडे साहब शहर छोड़ नहीं जाएंगे ओके okay. सर सर मैंने कंफर्म किया पांच अगस्त को अक्षय के बैग रिपेयर के लिए गैरेज में थी और उसके फोन की लोकेशन भी उसके खुद के घर की थी और सर ये भी कंफर्म किया कि रेनु उस दिन कॉल सेंटर की गाड़ी से नहीं गई थी एक्सक्यूज मी सर हाँ ओके लेके आओ सर सर वनवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन था उन्होंने प्रीति को सहयाद्री पार्क से पकड़ लिया सर मुझे नहीं पता रेनू को किसने मारा मैंने कुछ नहीं किया अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इतने दिनों से गायब क्यों थी सर मैं तो खुद से भाग रही थी मेरा बस चलता तो मैं तो सुइसाइड ही कर ली थी लेकिन मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद को मार सकूं। चलो मान लिया कि तुमने रेणु को नहीं मारा लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम आत्महत्या करना चाहती थी मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ आप प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए जवाब तो देना पड़ेगा प्रीति तुम्हारे पति का कहना है कि तुम अपने ससुराल से बारह लाख के गहने लेके गई तुम्हारी सोसाइटी का कहना है कि तुम अयाश हो और हमें यह शक है कि तुमने अपनी दोस्त रेणु का मर्डर किया है अब अगर सच कुछ और है तो तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा सबको लगता है कि मैं भूरी हूँ इंसान मैं बुरी नहीं हूँ आप प्लीज मुझ पे रेनू के मर्डर का आरोप मत लगाइए मैंने कुछ नहीं किया सर ये तो कुछ भी क्लियर नहीं बोल रही है कहीं कोई ड्रामा तो नहीं कर रही हो सकता है शिंदे मान लो इसने रेनू को नहीं मारा है लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो हमें बताना ही नहीं चाहती सर गायतुंडी के पोते अक्षय पे किसी ने जानलेवा हमला किया है सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है सर मैं रास्ते से जा रहा था तभी पीछे से आके करण ने मुझे वार किया सर उसका बस चलता तो मुझे जान से ही मार देता पर वो तुम्हें जान से मारना क्यों चाहता था सर उसने मेरी रेणु को मुझसे छीना मैं उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था रेणु का अफेयर तो अच्छे से चल रहा था तो फिर रेणु को मेरी रेणु को बोल रहा है रेणु से मैं प्यार करता था सर लेकिन मुझे पता चला कि वो उसे घुमा रहा है तू ही रेनू से प्यार करता था या रेनू भी तुझसे प्यार करती थी सर वो भी मुझसे प्यार करती थी तो ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई सर मैंने इसलिए नहीं बताई कि कहीं उसके गायब होने का शक आप मुझ पे ना करें लेकिन हमें तो लग रहा है उसको मारने में भी तेरा ही हाथ है नहीं सर मैंने रेनू को नहीं मारा सर मैं उससे प्यार करता था लेकिन ये बात भी सच है कि रेनू मुझे धोखा दे रही थी प्रीति ने मुझे कई बार कहा कि रेनू मुझसे प्यार नहीं करती और सर वैसे भी रेनू की वजह से प्रीति बदनाम हो रही थी मतलब शराब और सिगरेट रेनू के चौक थे प्रीति तो उसे हाथ तक नहीं लगाती थी इसका मतलब ये हुआ कि अयाश रेणु थी और बदनाम प्रीति हो गई एक बात बता तुझे क्या लगता है तेरे और अक्षय के अलावा रेणु का अफेयर और किससे हो सकता है सर उनके फ्लैट में उमर और सिद्धार्थ भाई आया जाया करते थे सबको और मुझे ये लगता था कि वो प्रीति से मिलने जा रहे लेकिन अब लगता है कि उनका अफेयर भी रेणु से होगा हाँ सर रेणु का मुझसे भी रिलेशन था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर मैं मानता हूँ सर मेरा रेणु से अफेयर था लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर सर इन सब का रेनू के मर्डर में हाथ हो सकता है लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और प्रीति भी बार बार यही दोहरा रही है कि उसने रेनू को नहीं मारा शिंदे एविडेंस तो प्रीति के खिलाफ भी नहीं है लेकिन ऐसी क्या बात है जो वो छुपा रही है प्रीति के घर से हमें ये फोटोग्राफ्स मिले थे जो किसी खाली फ्लैट के हैं आखिर ये फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाए क्यों गए थे सर ये मेरे फोटोग्राफ्स नहीं है रेनू के होंगे लेकिन रेनू ने ये फोटो अपने पास क्यों रखे हुए थे क्या रेनू या फिर तुम दोनों इस फ्लैट में शिफ्ट होने वाले थे सर मुझे नहीं पता शिंदे कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लैट के इन फोटोग्राफ्स का रेनू के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन हो एक काम करो इंटरनेट पर सर्च करो क्या किसी ने अपना फ्लैट बेचने या किराए पर देने के लिए ये फोटोग्राफ किसी साइट पर अपलोड किए हैं ओके सर सर प्रीति के साथ आइए शांति प्रीति के जमानत के लिए प्रीति बेटा तू तो ठीक तो है ना प्रीति इन्होंने तुम्हारी जमानत करवा दी है तुम जा सकती हो 
तो अगर आप चाहे मुझे जिंदगी भर जेल में रख दो लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी ये तो क्या कह रही है बेटा अगर मेरे मनीष से कोई गलती हुई है ना तो उसकी तरफ से मैं तुमसे हजार बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ लेकिन ऐसा मत बोल बेटा जब मेरे साथ घर जाओ आई मेरे पास कोई गहने नहीं है मैं कंगाल हूँ मेरी धन दौलत सब तो ही है बेटा चल बेटा इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी सर जरूर प्रीति और उसके पति मनीष के बीच में कोई ऐसी अनबन हुई होगी जिस वजह से इस हालत में भी प्रीति अपने ससुराल नहीं जाना चाहती शिंदे पति ही नहीं वजह सास से जुड़ी भी हो सकती है सर हो सकता है शांति जी प्रीति को अपने साथ गहनों के लालच में ले जाना चाहती हूँ लेकिन ये भी साफ है शिंदे कि हमें प्रीति के घर से कोई गहने मिले नहीं अब या तो उसने वो गहने कहीं छुपा दिए हैं या फिर बेच दिए हैं कैसे भी करके ये पता करो कि प्रीति उस दिन वहाँ गोपाल भट्टी में कहाँ थी और पुणे में जितने भी पुराने गहने खरीदने वाले सुनार हैं सबसे पूछताछ करो पुलिस अब प्रीति के उन 12 लाख के गहनों का राज पता कर रही थी जो वो अपने पति के घर से लाई थी वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रीति के घर से मिले उस फ्लैट के फोटोग्राफ से जुड़े खुलासे में कुछ नए समीकरण सामने आए सर इस एड में जो फोटोग्राफ्स अपलोडेड हैं, ये वही फोटोग्राफ्स हैं जो हमें प्रीति और रेनू के फ्लैट में मिलते हैं लेकिन सर ये एड सेल के लिए प्रीति ने हमें कहा था कि ये फोटोग्राफ्स रेनू के हैं तो क्या रेनू ये फ्लैट खरीदना चाहती थी लेकिन रेनू का फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था कि वो फ्लैट खरीद सके लेकिन शिंदे अगर रेनू ने ये प्रिंट निकाले थे तो किस मकसद से सर भीमनगर के अभिनंदन ने ज्वेलरी शॉप पे दो अगस्त को प्रीति ने अपने गहने बेचे थे और ज्वेलर्स ने उन गहनों के साढ़े बारह लाख रुपए कैश प्रीति को दिए थे साढ़े बारह लाख अगर दो अगस्त को उसके पास साढ़े बारह लाख रुपए कैश था तो वो कैश गया कहा सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू ने प्रीति को चीट किया हो उसने उस फ्लैट के फोटोग्राफ्स दिखाकर प्रीति से पैसे हड़प लिए और शायद इसी वजह से प्रीति के हाथों रेनू का मर्डर हो गया ऐसा माना जा रहा था कि कहीं रेणु की हत्या प्रीति को दिए गए पैसों के धोखे से तो नहीं जुड़ी थी और जल्द ही प्रीति की चुप्पी की वजह का एक चौंका देने वाला राज सामने आया सर प्रीति का रेप हुआ है उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरी मार्क्स है प्रीति चुप रह के क्या साबित करना चाहती हो तुम बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हारे साथ किसने सर प्लीज आप मुझसे कुछ मत पूछे लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम चुप रहकर अपने ही अपराधी को बचा रही हो क्या तुम्हारी सोसाइटी में से किसी ने तुम्हारे साथ सर प्लीज आप मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए प्रीति की चुप्पी इस केस को और भी जटिल बना रही थी और अंदाजों के आधार पर प्रीति की सोसाइटी में रहने वाले लड़कों को प्रीति रेप केस का सस्पेक्ट मानकर पूछताछ की जा रही थी सर मैंने प्रीति के साथ कुछ भी नहीं किया ट्रस्ट नहीं सर तुमने सर... सिर्फ उसका रेप ही नहीं उसके साढ़े बारह लाख रुपए भी चुराए हैं सर मैंने कोई पैसे नहीं चुराए ना तो मैंने प्रीति के साथ कुछ किया और ना ही रेनू के साथ पूछताछ की इस कड़ी में रेनू और प्रीति के फ्लैट ओनर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड बब्बन पर भी शक जताया गया सर प्रीति कई बार बोलती थी कि बब्बन उसको बुरी नजर से देखता है और मैंने उसकी कंप्लेन गायतुंडी से भी की थी लेकिन वो तो प्रीति को ही गलत बोलने लगे मानते हैं की प्रीति मैडम हमको बहुत अच्छी लगती थी लेकिन हम तारने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है सही बता रहे हैं साहब हमको तो लगता है ये गैतोंडे साहब नहीं प्रीति मैडम के साथ ये सब किया है उनकी नजर ना रेनू मैडम ही नहीं प्रीति मैडम पे ही होगी पक्का ऐसा कैसे कह सकते हैं आप बिना किसी सबूत के अगर दोबारा मुझ पर इल्जाम लगाया तो मानहानि का केस कर दूंगा मैं सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति का रेप और वो साढ़े बारह लाख रुपए गायब होने के पीछे प्रीति के पति का ही हाथ हो और शायद इसी वजह से प्रीति अपनी सास के साथ जाने से घबरा रही थी हो सकता है प्रीति के पति को बुलाओ एक बार उससे भी अच्छे से पूछताछ कर ही लेते हैं ओके सर सर मैं प्रीति से पिछले छह महीने से नहीं मिला हूं और आप मुझ पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं अभी तो सिर्फ एलिगेशन लगाए हैं जरूरत पड़ी तो डंडे भी लगाएंगे रेप एक्यूज को कैसे पीटा जाता है तुझे अंदाजा नहीं है सर मैं प्रीति क्या किसी का रेप नहीं कर सकता मैं मैं नपुंसक हूं सर अगर तुम नपुंसक हो तो तुमने प्रीति से शादी की क्यों मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता था सर लेकिन आई ने मेरी शादी जबरदस्ती प्रीति से करा दी आई को मेरे बारे में कुछ नहीं पता शादी के बाद मैं प्रीति के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था इसलिए मैं उससे दूर रहने के बहाने ढूंढने लगा मैं उसे जानबूझ के झगड़ा करता था क्या है मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है अगर मेरी शक्ल से भी नफरत है तो शादी क्यों की मुझसे 
मैंने प्रीति को हमेशा यही जताया कि वो मेरे लायक नहीं है लेकिन सच तो ये है कि मैं उसके लायक नहीं था पर एक दिन प्रीति को मेरी सच्चाई पता चली तो वो घर छोड़ के चली गई नहीं नहीं सर ये सब झूठ है ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा बेटा ऐसा नहीं है शांति जी ये बात आपके बेटे ने खुद हमें बताई है लेकिन आपसे सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बहू को सिर्फ इसलिए वापस लाना चाहती थी ना क्योंकि उसके पास आपके बारह लाख के गहने थे नहीं सर गहनों के लालच तो मुझे कभी नहीं रही मैं तो सिर्फ अपनी बहू को अपने साथ अपने घर लाना चाहती थी इसीलिए उसे मनाने की हर कोशिश कर रही थी सर लेकिन मुझे क्या पता था कि, कि मेरा मेरा बेटा ही मनीष से शादी होना प्रीति के साथ हुआ वो छलावा था जिसका दोष भी प्रीति के सर मर दिया गया पति को छोड़कर अकेले रहने का साहस तो प्रीति ने दिखाया लेकिन प्रीति से अलग रहने को भी प्रीति के चरित्र में खोट मान लिया गया और उसके साथ हुए रेप ने प्रीति की मनस्थिति इतनी दयनीय बना दी थी कि वो अपने अपराधी के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी लेकिन क्या प्रीति रेप केस रेनू मर्डर केस से अलग था या फिर प्रीति और रेनू का अपराधी कोई एक ही था यह अभी साफ होना बाकी था ठीक है सर प्रीति और रेनू जिस फ्लैट में रेंट पर रहते थे पता चला है वो फ्लैट गिर भी रखा हुआ है तीन साल पहले उस फ्लैट के ओनर शैलेश और पुष्पा ने बैंक से बीस लाख रुपए लोन लिया था और पिछले एक साल से उन्होंने उस लोन की कोई भी किस्त नहीं भरी है लेकिन उस फ्लैट के गिरवी होने का रेनू के मर्डर और प्रीति के रेप से क्या कनेक्शन कनेक्शन हो सकता है सर क्योंकि प्रीति और रेनू का गायब होने के अगले दिन उन्होंने बैंक में चार लाख रूपए जमा करवाए थे अगर वो उस समय बैंक में पैसा जमा नहीं करवाते तो बैंक उन्हें फ्लैट ऑप्शन का नोटिस भेज देती तो तुम्हें ये लगता है की प्रीति के गहनों के बारह लाख और उन चार लाख का कोई कनेक्शन है सर मान लिया कि उन्होंने प्रीति और रेनू के मिसिंग होने की कंप्लेन लिखवाई थी लेकिन हो सकता है इसमें उनकी कोई चाल हो उनकी नियत में खोट हो अगर ऐसा लगता है तो इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करो देखो क्या सामने आता है ओके सर जब रेनू और प्रीति के फ्लैट ओनर शैलेश और पुष्पा को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस का शक सही साबित हुआ प्रीति के गायब होने के अगले दिन बारह लाख रूपए तुमने अपनी बहन के अकाउंट में जमा किए और उसके बाद अपनी बहन के अकाउंट से अपने अकाउंट में सिर्फ पांच लाख ट्रांसफर किए और इन पांच लाख में से तुमने चार लाख से अपने गिरवी फ्लैट की ईएमआई चुकाई और तो और तुम दोनों की फोन लोकेशंस प्रीति की फोन लोकेशन से मैच करती है जब प्रीति का फोन बंद हुआ तुम दोनों गोपाल पट्टी में ही थे अब कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं है बोलो बोलो सर सर गिरवी फ्लैट छुड़ाना तो दूर हमारे पास तो रेणु और प्रीति का डिपॉजिट वापस करने के लिए भी पैसा नहीं था सर पर सर मुझे पता चला था कि प्रीति के पास बहुत गहने हैं और जब गायतोंडे ने फ्लैट खाली करने को बोला तो हमें लगा कि हम प्रीति को ठग सकते हैं नया फ्लैट दिखाने के बहाने और हमने एक साइड पर से एक फ्लैट का प्रिंट आउट निकाला और प्रीति को दिखाया प्रीति बेटा गोपाल पट्टी में ये मेरे दोस्त का फ्लैट है बाहर वालों से 40 मांग रहा है मैं तुझे 35 में दिलवा दूंगा लेकिन अंकल मेरे गहने भी बेच सिर्फ बारह तेरह लाख आएंगे मेरे हाथ में अरे बेटा बाकी का पैसा तेरे अंकल लोन से दिलवा देंगे हमने एडवांस के नाम पर उससे बारह लाख रूपए कैश ले लिया था फिर वो रोज हमसे फ्लैट देखने के लिए बोलने लगी हम उसे टाल नहीं पा रहे थे इसलिए हमने उसे गोपाल पट्टी आने के लिए बोला अब अगर किसी से कहा ना कि तूने हमें बारह लाख दिए हैं तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा समझी <laughs> बाद में पता चला कि दो दिन से उनका फ्लैट भी बंद था और उन दोनों लड़कियों के नंबर भी बंद आ रहे थे हमें लगा कि कहीं प्रीति ने सुसाइड ना कर लिया हो इसलिए उनकी मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई प्रीति को तो बारह लाख के लिए ब्लैकमेल किया और रेनू उसे क्यों मारा नहीं सर रेनू को हमने नहीं मारा है सर शिंदे जब तक ये सच ना बोले अच्छे से सेवा करो इनकी बहुत जोर देने के बावजूद भी शैलेश और पुष्पा अपने बयान पर कायम रहे अगर उन्होंने रेनू को नहीं मारा तो किसने मारा था ये जानने के लिए पुलिस अब प्रीति से नए सिरे से पूछताछ कर रही थी मैं बहुत डर गई थी सर मुझे लगा कि अगर मेरा वीडियो अपलोड हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी पहले से इतनी बदनाम थी मैं 
हमने सुना कि कैरेक्टर रेणु का खराब था उसके कई अफेयर्स थे हाँ सर लेकिन वो जैसे भी थी दिल की बुरी नहीं थी उसने हमेशा मेरी मदद की लेकिन उसकी वजह से तुम्हें सोसाइटी में बदनामी भी तो मिली देख रेनू मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही हूँ लेकिन जब लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं ना तब मुझसे सहन नहीं होता दुनिया वालों की बात एक कान से सुनकर ना दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए तू जैसे सोचती है वैसे मैं नहीं सोच पाती तो तू क्या चाहती है अपने पति के पास वापस जाना चाहती है बदनाम होके रहने से तो बेहतर ही है की मैं घुट घुट के जी लू रेनू मेरी इस बात से नाराज थी लेकिन हम दोनों के बीच में सुलह हो गई थी अगर तुम्हारी उससे सुलह हो गई थी तो फिर झगड़ा किसका था जो उसका मर्डर कर दे हाँ सर मैंने ही रेनू को मारा है क्योंकि उसी के बहकावे में आके मेरी बहू मेरे घर वापस नहीं आना चाहती थी लेकिन सर मैं वहां उसे मारने नहीं गई थी मैं तो वहां उसे विनती करने गई थी उसे समझाने गई थी रेनू 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 बेटा आप यहाँ देख बेटा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरी बहू को वापस मेरे पास भेज दे जब प्रीति आपके साथ नहीं रहना चाहती है आप क्यों जबरदस्ती करती है उसके साथ छोड़िए उसे उसके हाल पर तो अब मैं समझ गई कि तू नहीं उसे रोक रखा है तू अपने आप को दोस्त कहती है अरे दोस्त तो वो होते हैं जो अपने दोस्तों का घर जोड़ते हैं और तू उसके उसके पति से तू अलग कर रही है काय का पति आपको पता भी है आपका बेटा तो मर्द तक नहीं है ना मर्द है वो बना दिया उसे प्रीति का पति क्या कहा तुमने मेरा बेटा ना मर्द है उसने मेरे बेटे को ना मर्द बोला तो मुझसे सहन नहीं हुआ और मेरे हाथों उसका खून हो गया मैं डर गई उसकी बॉडी को वही नाली के पास छोड़ दिया और उसका आईडी कार्ड और पर्स लेके मैं वहां से निकल गई लेकिन सर तब मुझे सच नहीं पता था मुझे नहीं पता था कि रेनू मेरे बेटे के बारे में जो भी बोल रही वो सच बोल रही है मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि मेरे बेटे और बहू खुश रहे लेकिन अपनी तकदीर टूटी थी सर सच कड़वा ही होता है शांति जी बेहतर यही होता कि गुस्से में आकर किसी की जान लेने की बजाय आप सच का कड़वा घूट पी जाती प्रीति और मनीष का रिश्ता शांति की नजर का वो क्षितिज था जिसे वो दूर से जुड़ता हुआ तो देखती थी लेकिन इस हकीकत से अनजान थी कि उनका रिश्ता उन दो समानांतर रेखाओं की तरह था जिनकी दूरी वो कभी खत्म नहीं कर पाएगी कभी कभी नजर के भ्रम को भी सच मान लिया जाता है लेकिन अपने इस भ्रम को गलत नजरिया देना एक ऐसी भूल है जिसका खामियाजा व्यक्ति विशेष तो भुगतता ही है लेकिन दोषी वो समाज भी बन जाता है जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले कभी कभी भले को बुरे की संज्ञा देकर उसे बदनाम कर देते हैं अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सबक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज